হ্যালো বন্ধুরা আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আশা করি তোমরা সবাই ভালোই আছো আমরা আজকে একটি এমন কবিতা আলোচনা করব যা নবম শ্রেণীর এবং কবিতাটি লিখেছেন আধুনিক কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কবিতার নাম আবহমান আবহমান কথার অর্থ হচ্ছে যা ক্রমাগত এবং চির প্রচলিত অর্থাৎ সবসময় যা চলেই যাচ্ছে এবং সবসময় যা ছিল এবং থাকবে ভবিষ্যতেও তাকেই বলা হচ্ছে আবহমান তো এই আবহমান কবিতা আলোচনা শুরু করার আগে পর্যন্ত যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা সাবস্ক্রাইব করে নেবে আর পাশে থাকা বেল বটনটি অবশ্যই ক্লিক করবে পরবর্তী নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য তো চলো দেরি না করে শুরু করা যাক শুরু করা যাক কবিতাটি এটি অন্ধকার বারান্দা কাব্যগ্রন্থে থেকে নেওয়া হয়েছে এবং সেই অন্ধকার বারান্দায় মোট একান্নটি কবিতা রয়েছে যার মধ্যে এই কবিতাটি হচ্ছে তিরিশ সংখ্যক কবিতা এবং অন্ধকার বারান্দা এই কাব্যগ্রন্থটি পাবলিশ হয়েছিল বা একে ছাপানো হয়েছিল উনিশশো সালে তো চলো শুরু করে যাক কবিতার লাইন ভিত্তিক আলোচনা এই কবিতাটি প্রথমে বুঝতে হলে আমাদের দুটি বিষয় ক্লিয়ার করতে হবে এখানে কবি নীরনাথ চক্রবর্তী দুটো জিনিসকে সামনে তুলে ধরেছেন তা হলো গ্রামীণ জীবন ও শহরের জীবন সভ্যতার শুরুতে তখন সেখানে কিন্তু গ্রামীণ জীবনই ছিল কিন্তু ধীরে ধীরে যখন গ্রামীণ জীবনে আস্তে আস্তে মানুষ মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং ধীরে ধীরে মানুষের মধ্যে যোগাযোগ বাজার ঘাট ইত্যাদি স্থাপিত হয় তখন আস্তে আস্তে শহর স্থাপন হয় এবং গ্রাম থেকে মানুষ আস্তে আস্তে শহরে যেতে থাকে কবি এখানে যে বিষয়টা তুলে ধরেছেন তা হলো গ্রাম থেকে মানুষ তার বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাবার আশায় শহরে তো যায় কিন্তু শহরে গিয়ে সে অতি দ্রুত ক্লান্ত হয়ে ওঠে হতাশ হয়ে ওঠে অবসাদে ভুগতে থাকে এবং সেই অবসাদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পুনরায় তাকে গ্রামে ফিরে আসতে হয় এবং গ্রামের যে সবুজ শীতল জীবনযাপন তার চিরকাল একইভাবে বহমান হয়ে থাকে সেখানে দুঃখ কষ্ট থাকে কিন্তু সে থাকা সত্ত্বেও সেখানকার যে সজীবতা তার চিরকাল বর্তমান থাকে এটাই এখানে তুলে ধরা হয়েছে আর এই সজীবতাই আবহমান কাল ধরে যা চলে আসছে তো চলো শুরু করা যাক যা গিয়ে ওই উঠানে তোর দ্বারা লাউ মাচাটার পাশে কবি এখানে বলছে যা গিয়ে ওই উঠানে উঠান মানে হচ্ছে ঘর ঘরের বাড়ির মধ্যে যে একটা বিশাল আঙ্গিনা থাকে তাকে বলা হয় উঠান তোর দ্বারা লাউ মাচাটার পাশে অর্থাৎ গ্রামীণ একটা জীবনের কথা বলা হয়েছে গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়িতেই একটি না একটি করে বিভিন্ন গাছ বোপন করা হয় এবং তার মধ্যে লাউ গাছ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তো সেখানে লাউ মাচার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে বলেছে এবং গ্রামে ফিরে যাওয়ার কথা বলেছে তাই বলেছে যা গিয়ে ওই উঠোনে তোর দ্বারা লাউ মাচাটার পাশে ছোট্ট একটা ফুল দুলছে ফুল দুলছে ফুল সন্ধ্যার বাতাসে এখানে সেই ছোট লাউ ফুলটির কথা বলা হয়েছে সেই ফুলটি দুলছে গ্রামের সজীব বাতাস মুক্ত বাতাসে সেটি দুলে যাচ্ছে এবং সন্ধ্যার বাতাসে সে দুলছে অর্থাৎ কবি এই লাইনগুলোর মধ্য দিয়ে একটি গ্রামীণ পরিবেশ এবং সেই পরিবেশ থেকে শহর থেকে একজন আশা ব্যক্তিকে তার উঠোনে গ্রামের বাড়ির উঠোনে দাঁড়াতে বলেছে এবং সেই সজীবতা লক্ষ্য করার জন্য বলেছে কে এইখানে এসেছিল অনেক বছর আগে কে এইখানে ঘর বেঁধেছে নিবিড় অনুরাগে বাংলার গ্রামীণ ছবি পাওয়া যায় নীল সবুজ নদ নদীয়ে ভরপুর বিভিন্ন গাছপালা চারিদিকে সবুজ তো এই পরিবেশের মধ্যে দীর্ঘদিন আগে যারা এখানে এসে বাড়ি ঘর তৈরি করেছিল কিসের অনুরাগে অর্থাৎ নিবিড় অনুরাগে এখানে তারা বাড়ি ঘর বেঁধেছিল বাড়ি ঘর বেঁধে এখানে থেকে ছিল এখানে তারা শহরে বাড়ি ঘর তৈরি করবে সেই জন্য তারা এখানে আসেনি শস্য শ্যামলা সুজলা সুফলা যে গ্রামীণ জীবন তা অনুভব করার জন্য তারা আদিমকালে এখানে এসে ঘর বেঁধেছিল নিবিড় অনুরাগে তারা ঘর বেঁধেছে অনেক বছর আগে কে এইখানে হারিয়ে গিয়েও আবার ফিরে আসে এই মাটিকে এই হাওয়াকে আবার ভালোবাসে বলছে কে এইখানে হারিয়ে গিয়েও অর্থাৎ এখান থেকে অনেক আবার হারিয়ে গিয়েছে গ্রাম থেকে আবার অনেকে শহরে চলে গিয়েছে শহরে চলে গিয়েও শহরের যে হতাশাময় জীবন অবসাদময় জীবন সেই জীবন থেকে আবার সে এই গ্রামেই ফিরে আসে তাই বলেছে কে এইখানে হারিয়ে গিয়েও আবার ফিরে আসে এই মাটিকে এই হাওয়াকে আবার ভালোবাসে অর্থাৎ গ্রামের যে মাটি রয়েছে মাটির যে সদা গন্ধ গ্রামের যে বাতাস রয়েছে নির্মল বাতাস সেই বাতাসকে সেই মাটিকে ভালোবেসে আবার গ্রামে ফিরে আসে সেই ব্যক্তিটি যে শহরে গিয়েছিল এক সময় কিন্তু শহরের হতাশার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য জীবন পাওয়ার জন্য সে আবার গ্রামে ফিরে এসে ফুরোয় না তার কিছুই ফুরোয় না নটে গাছটা বড়িয়ে ওঠে কিন্তু মুড়োয় না বলছে গ্রামের যে এ সমস্ত এত সুন্দর জীবনযাপন বা গ্রামের যে সজীবতা প্রাকৃতিক সজীবতা সুনির্মলতা এ সমস্ত কোনো কিছুই ফুরোয় না কোনো দিনই সেটা ফুরোতে পারে না শেষ হয় না কোনো দিন নটে গাছটা বড়িয়ে ওঠে কিন্তু মরোয় না নটে গাছ হচ্ছে একটি বিশেষ গাছ এখানে কবি কবি এখানে নটে গাছের সঙ্গে গ্রামীণ পরিস্থিতির কথা বলেছেন গ্রামীণ পরিস্থিতি অর্থাৎ গ্রামীণ সজীবতা বা গ্রামীণ তার বয়স হতে থাকে গ্রামের কিন্তু তার মধ্যে যে প্রাণ শক্তি থাকে সেই কখনো নষ্ট হয় না তাই এখানে বলা হয়েছে নটে গাছটা বড়িয়ে ওঠে 
অর্থাৎ সেই নটি গাছটা গুড়ি হয়ে যায় বয়স হয়ে যায় কিন্তু মোড়োয় না অর্থাৎ তা শেষ হয়ে যায় না এখানে তাই বলতে চেয়েছে যে গ্রামীণ জীবনযাপনে বিভিন্ন অশান্তি রয়েছে দুঃখ রয়েছে কষ্ট রয়েছে তথাপি গ্রামের যে সজীবতা সুনির্মলতা তা কখনো ফুরোয় না যা গিয়ে ওই উঠোনে তোর দ্বারা লাও মাথা তার পাশে কবি এখানে আবার সে একই কথা বলেছে সেই গ্রামে ফিরে যাওয়ার কথা এবং সেখানে গিয়ে লাউ মাচাটার পাশে দাঁড়াতে বলেছে এখানে কবি বারবার তার গ্রামীণ যে সজীবতা সুনির্মলতা গ্রামের দিগন্ত বিস্তৃত যে সবুজ ঘাসের গালিচা পাতা রয়েছে তা অনুভব করার কথা বারবার বলেছেন এই লাইনগুলোর মধ্যে দিয়ে ছোট্ট একটা ফুল দুলছে ফুল দুলছে ফুল সন্ধ্যার বাতাসে অর্থাৎ সেই ফুলটিকে বারবার জীবনের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে সেই ফুলটিকে বারবার প্রাণের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এর মধ্য দিয়েই তিনি গ্রামে আহ্বান করেছেন সেই শহরবাসীকে যে এককালে গ্রামে তো ছিল কিন্তু শহরে সে বিভিন্ন চাহিদার আশায় চলে গিয়েছে কিন্তু প্রাণ পেতে হলে তাকে আবার পুনরায় গ্রামেই ফিরে আসতে হবে ফুরোয় না তার যাওয়া ফুরোয় না তার আসা ফুরোয় না এই সেই এক ঘুয়েটার দুরন্ত পিপাসা ফুরোয় না তার যাওয়া ফুরোয় না তার যাওয়া এবং ফুরোয় না তার আসা ফুরোয় না সেই এক ঘুয়েটার দুরন্ত পিপাসা ফুরোয় না তার যাওয়া এবং ফুরোয় না তার আসা কবি এখানে বোঝাতে চেয়েছেন যে গ্রাম বাংলা থেকে মানুষ অনবরত শহরের দিকে চলে যাচ্ছে তাদের সুখের জন্য তাদের অনেক বেশি উন্নত জীবনযাপন পালন করার জন্য এবং বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা আসায় অনেক চলে যাচ্ছে গ্রাম থেকে দিনকে দিন চলে যাচ্ছে কিন্তু শহর থেকেও গ্রামে কিন্তু মানুষ ফিরে আসছে দিনকে দিন কিসের আশায় প্রাণের আশায় বেঁচে থাকার আশায় নির্মল বাতাসের আশায় সবুজ গালিচার আশায় অর্থাৎ তাই বলছে এগুলো ফুরোয় না গ্রাম থেকে শহরে যাওয়া এবং শহর থেকে গ্রামে আসা চলতেই থাকে ফুরোয় না সেই এক গুয়েটার দুরন্ত পিপাসা এখানে কবি সেই এক গুয়ে যাকে বলেছেন তিনি হলেন সেই ব্যক্তি যে গ্রাম ছেড়ে চলে তো গিয়েছিল কিন্তু প্রাণ পাওয়ার আশায় সে আবার গ্রামে ফিরে আসে এবং সেখানে সে গ্রামে ফিরে আসার জন্য এক গুয়ে মনোভাব রাখে অর্থাৎ এক রোখা মনোভাব রাখে এবং গ্রামে ফিরে আসার যে তার দুরন্ত পিপাসা এক গুয়ে পিপাসা সেই কিন্তু কখনো ফুরোয় না অর্থাৎ সে শহরে বাস করলেও সে কিন্তু গ্রামে আসবেই সারাটা দিন আপন মনে ঘাসের গন্ধ মাখে সারাটা রাত তারায় তারায় স্বপ্ন এঁকে রাখে সারাটা দিন সেই ব্যক্তিটি অর্থাৎ যিনি শহর থেকে গ্রামে এসেছেন গ্রামে আসার পর তিনি ঘাসের মধ্যে শুয়ে থাকেন ঘাসের মধ্যে পড়ে থাকেন তিনি ঘাসের গন্ধ নেন এবং গ্রামের সেই সবুজ ঘাসের গন্ধ তিনি তার সারা শরীরে মেখে রাখেন এই যেন শহরে জীবন থেকে একটু মুক্তি পেয়ে গ্রামের জীবনে প্রাণ পাবার আশায় তিনি এ সমস্ত কাজগুলো করে যান তাই তার নিজের মনে ঘাসের গন্ধ তিনি মাখতে শুরু করেন সারাটা রাত তারায় তারায় স্বপ্ন এঁকে রাখে এবং তিনি সেই সারা রাত ধরে তিনি তার স্বপ্নগুলো তারায় তারায় এঁকে থাকে আকাশের তারা তারা বিভিন্ন তারায় মিলে তার স্বপ্নগুলো এঁকে রাখতে চায় অর্থাৎ কবি এখানে সেই গ্রামীণ জীবনযাপনের কথা বলেছেন ফুরোয় না তার কিছুই ফুরোয় না নটে গাছটা বুড়িয়ে ওঠে কিন্তু মোড়োয় না অর্থাৎ কিছুই ফুরোয় না তার তিনি গ্রামে ফিরে আসেন এগুলো কিছুই শেষ হবে না যা আছে চিরকাল ধরে প্রাচীনে ছিল বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে আবহমান কাল ধরে সেই গ্রামীণ জীবনযাপন এভাবেই থাকবে দুঃখ কষ্ট সেখানে থাকবে কিন্তু এই প্রাণ শক্তি সেখানে চিরকাল ছিল বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে তাই এটাকে বলা হচ্ছে আবহমান অর্থাৎ নটে গাছটা তো বুড়িয়ে ওঠে কিন্তু সে কিন্তু মরবে না অর্থাৎ সে মরবে না তার বয়স হবে কিন্তু প্রাণ কিন্তু সেখানে থাকবেই যা গিয়ে ওই উঠোনে তোর দ্বারা লাউ মাছাটার পাশে ছোট্ট একটা ফুল দুলছে ফুল দুলছে ফুল সন্ধ্যার বাতাসে এখানে কবি আবার সেই এই লাইন করে গ্রাম্য জীবনের যে স্নিগ্ধতা সুমধুরতা গ্রাম্য জীবনের যে সুনির্মলতা বিশালতা এগুলো সবগুলিকে তিনি বুঝিয়েছেন গ্রাম্য জীবনের যে প্রাণময়তা এ সমস্তকে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন নেভে না তার যন্ত্রণা যে দুঃখ হয় না বাসি হারায় না তার বাগান থেকে কুন্দ ফুলের হাসি এখানে গ্রামীণ জীবন যাপনের বা সতেজতার আরেকটি উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে 
বলছে নেভে না তার যন্ত্রণা যে দুঃখ হয় না বাসি গ্রামীণ জীবনে সেখানে দুঃখ রয়েছে যন্ত্রণা রয়েছে প্রতিটি মানুষের জীবনেই দুঃখ যন্ত্রণায় সুখ নিয়ে মিশ্রিত তাদের জীবনযাপন থাকে তাদের জীবনেও যন্ত্রণা রয়েছে দুঃখ রয়েছে সংসারের টানাপোড়ন রয়েছে বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে এবং তারা দারিদ্রতার মধ্য দিয়েও বাস করে ফলে এগুলো বাসি হয় না বাসি মানে টাটকা না অর্থাৎ এগুলো সবসময় আছেই দুঃখ যন্ত্রণা সবসময় এগুলো আছে এগুলো বাসি হয়ে যায় না প্রতিদিনই আছে এগুলো সব টাটকা দুঃখ যন্ত্রণা গ্রামীণ মানুষের জীবনেও হারায় না তার বাগান থেকে কুন্দ ফুলের হাসি কিন্তু এখানে কবিতাটি কবি আবার এই লাইনটির মধ্যে দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন যে দুঃখ যন্ত্রণা সেগুলো বাসি হয় না ঠিক আছে সেগুলো টাটকা কিন্তু গ্রামের মানুষের মনে যে একটা আনন্দ একটা প্রাণ রয়েছে যাকে তিনি কুন্দ ফুলের হাসির সঙ্গে তুলনা করেছেন সেই প্রাণ গ্রামের একমাত্র আবহাওয়াতেই রয়েছে গ্রামীণ পরিবেশে রয়েছে সেই গ্রামীণ পরিবেশকে প্রাণময়তা যে পরিবেশ তাকেই তিনি কুন্দ ফুলের হাসির সঙ্গে তুলনা করেছেন অর্থাৎ এই দুটি লাইনের মধ্যে দিয়ে তিনি স্পষ্ট বোঝাতে চেয়েছেন যে গ্রামীণ মানুষের দুঃখ যন্ত্রণা থাকে কিন্তু তার মধ্যে যে প্রাণ রয়েছে সজীবতা রয়েছে সেগুলো কিন্তু কখনো শেষ হয় না তেমনি করেই সূর্য ওঠে তেমনি করেই ছায়া নামলে আবার ছুটে আসে সন্ধ্যা নদীর হাওয়া আর এই দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে প্রতিদিন রবি যেমন সূর্য যেমন উঠছে আবার সূর্য সরে গিয়ে আবার কখনো সেখানে ছায়াও চলে আসছে অর্থাৎ দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যে দিয়েই কিন্তু এই সূর্য উঠছে ছায়া আসছে তার মধ্যে আবার প্রাণও রয়েছে কুন্দ ফলের হাসি কিন্তু এই সমস্ত পরিবেশের মধ্যেই কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় আবার ছুটে আসে নদীর হাওয়া অর্থাৎ সন্ধ্যার নদীর হাওয়া বলতে বোঝাচ্ছে যে সন্ধ্যাবেলায় গ্রামীণ পরিবেশ চারিদিকে ঠান্ডা শান্ত পরিবেশ হয়ে যায় এবং গ্রামের নদ নদী ধীরে ধীরে বইতে শুরু করে এবং নদীর পাশের যে এলাকাটা অত্যন্ত শান্ত হয় গ্রামীণ নদীগুলি অত চঞ্চল হয় না শান্তভাবে বয়ে যায় সেই শান্ত নদীর হাওয়া এসে কিন্তু আবার সেই সেই সুখ সে যে দুঃখ রয়েছে যন্ত্রণা রয়েছে সেগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে ভুলিয়ে যায় ফুরোয় না তার কিছুই ফুরোয় না নটে গাছটা বুড়িয়ে ওঠে কিন্তু মুড়োয় না তিনি আবার এখানে তাই বলেছেন যে এগুলো কিছুই ফুরোয় না সব কিছুই থাকে এইভাবেই থেকে যায় নটে গাছটা বুড়ি হয়ে যায় বয়স হয়ে যায় কিন্তু সে মরে না অর্থাৎ গ্রামীণ জীবন তার বয়স হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে কিন্তু তার মধ্যে যে প্রাণ শক্তি রয়েছে তা কিন্তু কখনো শেষ হয়ে যায় না মুড়িয়ে মুড়োয় না যা গিয়ে ওই ওঠানে তো তারা লাউ মাচাটার পাশে এখনও সেই ফুল তুলছে ফুল দুলছে ফুল সন্ধ্যার বাতাসে কবি সেখানে সে আবার পুনরায় একই লাইন বলেছেন কেন জীবনের প্রতীক হিসেবে গ্রামের জীবনকে রাখানোর জন্য অর্থাৎ তুমি তোমার শহরের জীবনযাপন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তুমি গ্রামের বাড়িতে যাও গ্রামে যাও গ্রামে ফিরে যাও সেখানে গিয়ে তুমি লাউ মাচাটার পাশে দাঁড়াও এবং সেই ফুলটির দিকে দেখো যে সন্ধ্যার বাতাসে কত সুন্দর দুলছে মনে হয় তার মধ্যে প্রাণে ভরপুর যাই হোক বন্ধুরা কবিতাটি এতটুকুই ছিল তোমাদের যদি কবিতাটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিও এবং পাশে থাকা বেল বটনটি অবশ্যই ক্লিক করো এবং লাইক শেয়ার বন্ধুদের সাথে অবশ্যই করবে ভালো থেকো ধন্যবাদ